இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெடிக்டிவ் பார்சர் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரெடிக்டிவ் பார்சருக்கு நம்ம எப்படி டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக்ஷன் டேபிள் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் அ வேரியபிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபாலோ ஆஃப் அ வேரியபிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து இந்த சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிற வேரியபிள் கேபிட்டல் லெட்டர் வரும் அதே மாதிரி இங்கே மேலே டாப் மோஸ்டில் பார்த்திங்கன்னா டெர்மினல் சிம்பிள் எல்லாமே வரும் இந்த டாலருங்கிறது வந்து ஸ்பெஷல் அக்செப்டன்ஸ் டேட்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாலரும் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷனும் தனித்தனியாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இ டேஷ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது இ டேஷ் டென்ஸ் டூ ப்ளஸ் டி இ டேஷ் ஒன்று இ டேஷ் டென்ஸ் டூ எப்சிலான் ஒன்று ஸோ அதை வந்து நம்ம தனித்தனியாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ப்ராசஸிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இ டென்ஸ் டூ டி இ டேஷ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இ என்னன்னு பார்க்கணும் இ ஈக்கு வந்து ஒரே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் தான் இருக்குது அப்போ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இயில் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டும் ஐடியும் இருக்குது நம்மளுக்கு இ டென்ஸ் டூ டி இ டேஷ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இ வந்து ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டும் ஐடியும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா டேபிளில் இ கம்ம ஓப்பன் ப்ராக்கெட்லேயும் இ கம்ம ஐடிலேயும் நம்ம இ டென்ஸ் டூ டி இ டேஷுங்கிற ப்ரொடக்ஷனை போட போகிறோம் அப்போ இ கம்ம ஐடிலேயும் இ டென்ஸ் டூ டி இ டேஷ் அதே மாதிரி இ கம்ம ஓப்பன் ப்ராக்கெட்லேயும் இ டென்ஸ் டூ டி இ டேஷ் இந்த ப்ரொடக்ஷனை போடணும் புரியுதுங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அ வேரியபிள் கண்டுபிடிச்சி நம்ம போட்டுகிட்டே இருக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் இ டேஷ் டென்ஸ் டூ ப்ளஸ் டி இ டேஷ் இது எடுக்கிறப்ப ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷனும் தனித்தனியாக எடுத்துக்கணும் அந்த ஹோல் ஃபஸ்ட் செட் எடுக்கக்கூடாது இப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் படி பார்க்குறப்ப இ டேஷோட ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு கரெக்டுங்களா ஃபஸ்ட்டுங்கிறது என்ன ஃபர்ஸ்ட்டு அதை டிரைவ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு லெஃப்ட் மோஸ்ட் டெர்மினல் சிம்பிள் என்ன வருதோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அப்போ இந்த எடுக்கிறப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் இ டேஷ் வந்து ப்ளஸ்ஸு அப்போ இ டேஷ் கமா ப்ளஸ்ஸில் நம்ம இ டேஷ் டென்ஸ் டூ ப்ளஸ் டி இ டேஷுங்கிற ப்ரொடக்ஷன் போடணும் அப்போ இ கம்மா ப்ளஸ்ஸில் இ டேஷ் கம்மா ப்ளஸில் இ டேஷ் டென்ஸ் டூ ப்ளஸ் டி இ டேஷுங்கிற ப்ரொடக்ஷனை அப்ளை பண்ண போகிறோம் அடுத்து டி டென்ஸ் டூ டி ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டீக்கு வந்து ஒரே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் தான் இருக்குது அது வந்து டி டென்ஸ் டூ எஃப் டி டேஷ் இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எஃப் அது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஐடின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ டி கம்ம ஓப்பன் ப்ராக்கெட்லேயும் டி கம்ம ஐடிலேயும் நம்ம எஃப் டி டென்ஸ் டூ எஃப் டி டேஷ் போடணும் ஓகேங்களா ஸோ டி கம்ம ஐடியில் டி டென்ஸ் டூ எஃப் டி டேஷ் அதே மாதிரி டி கம்ம ஓப்பன் ப்ராக்கெட்லேயும் டி டென்ஸ் டூ எஃப் டி டேஷ் போட்டுக்கிறோம் ஓகே அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து டி டேஷ் டென்ஸ் டூ ஸ்டார் எஃப் டி டேஷ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பார்க்குறோம் அப்போ இது படி இந்த ப்ரொடக்ஷன் படி பார்க்குறப்ப டி டேஷோட ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் ஸ்டாருங்கிறது டெர்மினல் சிம்பிள்ங்கிறதுனால நம்ம டைரெக்டாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ டி டேஷ் கம்ம ஸ்டாரில் டி டேஷ் டென்ஸ் டூ ஸ்டார் எஃப் டி டேஷுங்கிற ப்ரொடக்ஷன் வைக்க போகிறோம் டி டேஷ் கம்ம ஸ்டாரில் டி டேஷ் டென்ஸ் டூ ஸ்டார் எஃப் டி டேஷ் போட்டு போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் முடிச்சாச்சு இ இ டேஷ் டி டி டேஷ் போட்டாச்சு அடுத்து வந்து எஃப் எஃப்க்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து எஃப் டென்ஸ் டு இ இந்த ப்ரொடக்ஷன் படி பார்த்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் எஃப்பில் வந்து ஓப்பன் ப்ராக்கெட் மட்டும் வரும் அப்போ எஃப் கம்ம ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் எஃப் டென்ஸ் டு இ இந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் வைக்கணும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எஃப் டென்ஸ் டு ஐடி இந்த ப்ரொடக்ஷன் எஃப் டென்ஸ் டு ஐடியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஐடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஐடி அதே தான் அப்போ எஃப் கம்ம ஐடியில் எஃப் டென்ஸ் டு ஐடி ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் அப்போ காமனாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஒன்று ஒன்றும் தனித்தனியாக எடுத்து பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஸ்டெட் செட்டு போட்டுட்டோம் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இ டேஷ் டென்ஸ் டூ எஃப்சிலான் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது இ டேஷ் டென்ஸ் டூ எஃப்சிலான் இருக்கிறப்ப என்ன பிரச்சனைனா நம்மள
e dash comma close bracket layo number e dash tends to epsilon podapuro. Okay, epsilon one the to follow set use pandro. Illa na number first of a che potakla. Okay, set ipa e dash comma dollar la e dash tends to epsilon o e dash comma um, close bracket layo and the e dash tends to epsilon potakla. Now, what do we do here? t dash tends to epsilon. Then, follow of t dash is follow of t dash is plus dollar close bracket. Then, t dash comma plus t tends to epsilon. t dash tends to epsilon. That is the dollar t dash tends to epsilon. Close bracket is t dash tends to epsilon. This is the predictive parser table construction. Predictive parser table construction is the first step. First of a variable kanda padikano, follow of a variable kanda padikano, adhik kapra in the mari or a table pota. Okay, so ipa in the mari on table pota na, ipa nariya empty spaces irka parangla. In the empty spaces alla mandu, yadar nartho. Puridangla, so in the mari on edathila namlik a transition mandu na, and the edathila or tapu irka nartho, mistake irka nartho. So ita on the table entry. Okay, thank you.